Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Ba'da a'uzu billahi minash shaytani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrayni aw amdiya huquba. Sadaqallahu lazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqtatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammin bil khair. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amra surah kahafir. Amin ya rabbal alamin. 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 One of the most fascinating story in the Quran is the story that we have heard. Inshallah, the story that we have heard is the one that we have introduced to the introductory question. Inshallah, the story that we have heard is the one that we have introduced to the introduction. I believe that we have heard of the two classes. Because it is a unique story in the Quran. Inshallah, we will not be able to do this story, but we will not be able to do this story. In the previous class, we will read the last passage, which is the ayah number 45 to 59. This ayah is not going to be able to do this story, but it is just the passage of the organization that we will not be able to do this story. Inshallah, we will start the story. ए जे पिक्चर टा अपना देखते हैं शिटा अपना देर पढ़ाई सिला मम्मी ये बोल बोल सिला मुझे अपना देर ओन इनसाइड अपना देर अपना नीचे चिंता कर बन करे इटा जे ग्राफिकल पैटर्न टा करे जिसे शिटा मुझे कनेक्शन गुला एक टू बेर कर चिस्ट कर बन सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मदेर माय बोंग भुनेरा one of the beautiful, beautiful insights that we have given. And I really appreciate them. They are very busy. 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 So, Alhamdulillah, they are very busy. But, they are very busy. जरा इटा नहीं है चिंता करे लिख से अल्लाह तो देखे बेस्ट रेवार्ड दान करो। सो वही जे लास्ट पेसेज टाइम रे पोस्ट लम शिटा होला आयन नंबर 45 थे के 59 पोर्ट जोन तो राइट एबों वही पेसेज टा जो दे हमरे देखी तेरे देख बुकी जे पेसेज टा शुरू इस दिसे वद्रीब लहुम मसलाल हायाती दुनिया कमा इन अंजल एबों आये नंबर 47 पोर्शन दल माल वाल बनो नज़ीना तो लहायत ही दुनिया, राइट? एबों इखने हम लोग देखते पड़े कि जे अल्लाह ये दुनिया जीवन के जीवन के साथे किसे तुलना करते हैं गैसे, राइट? प्लांट्स, नबातुल अर्थ, इटा तुलना करते हैं एबों शेटा की उधर एवे हो जाते से, ये नबातुल अर्थ � शंतन शंतन दी और लो यही दुनिया जीवन की ब्यूटी ब्यूटिफिकेशन राइट एबों शब्द थे के स्ट्रॉंगेज जी खाईरुन इंदर अभी का साबा व खाईरुन आमला शेटे वालों की बाकी या तो सवाल है बाद जे गुड डीड गुला हम रखोड़ी शेगुलाई होए कि जे गुलाई थे के जाबे अल्टीमेटली सो यही जे आयत गुला इटर श आय नंबर 57 थे के आय नंबर 59 पर जन्तो तो उन्हें एक टा कनेक्शन पावे वो इखने की बोला हुई थी से जब अमन अज़लम इमंजु की रबी आया थी रबी वा आरादान हवन सिया मकद्दमत ये था राइट एबों और अब कल कफ़रुज़ुर रहमा एबों तिल कल कुराह लकना हम लम्मा ज़ोलमु ये आयत गुलर मध्य जुदे हम लोग अल्लाह शीता इखने तुले धुत्ते सें, राइट? एबों वो ही जे हा दिलगल कुरा, वो ही धंशो प्राप्त शंप्रोदाय गुला, तादेर डिस्ट्रैक्शन एर जोन्नो, अल्लाह एक टा पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट कर रखें। सो फर्स्ट एबों लास्टेर मुद्दे कनेक्शन टा चिंदा कर देखें, जेकी अल्लाह ये शब्गुला नबातुल आर्ट जेगुला से, 
ডিস্ট্রাকশন বা সেইগুলো আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই যে জালিম যারা সম্প্রদায় আছে তারও আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে সো আলটিমেটলি কি দাঁড়াইতেছে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িতা এই জিনিসটা প্রকাশ পাইতেছে তাই এই যে দুনিয়ায় যে ক্ষণস্থায়ী এখানের মধ্যে কোনো কিছুই টিকে থাকবে না না ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস একমাত্র টিকে থাকবে বাকিহাত সালিহাত যে ভালো আমল গুলো আমরা করতেছি সেইগুলা বাকি সবগুলো উইদার ওয়ে হয়ে যাবে এর পরের যে প্যাসেজ গুলা মাঝখানের যে প্যাসেজটা আছে যে অংশটা আছে ফার্স্ট এবং লাস্ট গেল মাঝখানের যে প্যাসেজটা বা অংশটা আছে সেই অংশ আবার দেখি যে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এবং একটার সাথে আরেকটার একটা কানেকশন আছে এবং সেই কানেকশন গুলা কি এবং আমার আপুরা অনেক সুন্দর সুন্দর কানেকশন বের করছে যেটা লাইক সসম সসম আপনার ভাইয়েরা এটলিস্ট নিজেরা যারা যা করছেন তো আলহামদুলিল্লাহ যারা করেন নাই তারা নিশ্চয়ই গ্রুপের মধ্যে দেখছেন এবং ওইগুলা পড়ছেন I believe, like, Karan, uh, you have to have a uh, key, benefit of the doubt, right? So, I'm going to keep it up. So, what do you say about the message? Yawman is a year old jibal, right? What do you say about the day? Jibal, jibba, pahar gula ki hoi jayetese, move hoi jayetese, hashar er dinner, ekta picture Allah tulhe dhortese, mountain gula ki hoi jayetese, oi din move hoi jayetese. Ebon eitar contrast e, ayah number 52 te Allah bolte zan ki, yaw ma yaqo qolu nadu shuraka ya la zina zaam tum fadao hum falam yastajibu lahum ujalna bayna hum mawbiqa. Oi kya mote dine, dhekhen, yaw ma nusayirul jibal, yaw ma yaqolu nadu, similar, right? এবং ওই ওই দিনে ওইটাও হাসারের দিনের পিকচারটা তুলে ধরতেছে এবং ওই দিন কি হইতেছে আল্লাহর জন্য যারা যাদেরকে শরিক বানাইছে তাদেরকে ডাকা হইতেছে কিন্তু তারাও কেউ তাদের পজিশনে টিকে থাকতে পারতেছে না যেভাবে মাউন্টেন তাদের পজিশনে টিকে থাকতে পারতেছে না তাহলে কি তোমরা মনে করো যে যাদেরকে আল্লাহর শরিক বানাইছো তারা তাদের পজিশনে টিকে থাকবে কেউই তাদের পজিশনে ওই দিন টিকে থাকতে পারবে না পরের পরের কানেকশনটা দেখেন অগরি দু আল্লাহ রব্বি কা সফাল্লা কা জিতু মোনা এখানে কি বলা হইতেছে যে মানুষ গুলারে আল্লাহ প্রেজেন্ট করবেন কি র আকারে সফ আকারে রাইট এবং এর অপোজিট সাইডে দেখা যায় ওরা আল মুজরিমুনা না রফা জন্য আন্নাহা ওই সফ আকারে যখন নেয়া হয়েছে তার মানে কি তাদের এখন পরীক্ষা হবে বা তাদের এখন কি অডিট হবে এবং সেই অডিট করে করার পর কি হইতেছে সবাই সবাইকে জাহান নামে পাইতেছে এবং তারা ওই জাহান নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেছে কিন্তু বাঁচার কোনো রাস্তা নাই জাহান নামেই তারা তাদেরকে কি দেখেন মানুষের যে ডিড গুলা তাদের আমল নামাটা তাদের উপর ড্রপ করা হবে এবং সেই আমল নামা দেখে তারা শক হয়ে যাবে যে আমল নামায় কোনো ছোট বড় কোনো কিছুই বাদ পড়ে নাই এবং আল্লাহ কারো উপরে জুলুম করে না রাইট এবং এই জুলুম করেন না এটার লাইক দেখেন কন্ট্রাস্টটা দেখেন সরফ নাফি হাদাল কোরআন আল্লাহ কোরআন দিয়ে দিছেন এই দুনিয়া যখন আখেরাতে যাইতেছে তখন তোমাদের আর এই বই থেকে বা এই আমল নামা থেকে বাঁচার কোনো ওয়ে নাই কিন্তু এই দুনিয়াতে আল্লাহ জুলুম করেন না দেখে তোমাদের জন্য কি দিয়ে দিছেন কোরআন দিয়ে দিছেন এবং ওই কোরআনের মধ্যে কোনো মাসাল কোনো কি এক্সাম্পলই বাদ রাখেন নাই গাইডেন্সের জন্য ওইদিকে একটা কিতাব যে কিতাব তোমার আমল নামা যেটা থেকে বাঁচার কোনো ওয়ে নাই এদিকে আরেকটা কিতাব আল্লাহ দিছেন যেটা কোরআন এবং ওই কোরআনের মধ্যে তোমার বাঁচার ওয়ে দিয়ে দিছেন বাট মানুষ কি কানাল ইনজাদাল্লা সবকিছু নিয়ে তার তার কি বিতর্ক সবকিছু নিয়ে তার দ্বন্দ্ব রাইট এবং এই দ্বন্দ্ব কোথায় লিড করছে স্কুল নালিল মালাই কাতিস জুদুল আদমা ফাসা জুদুল্লা ইবলিস রাইট এখানে বলা হইতেছে কি যে হিউম্যান বিং বা মানব ইতিহাসের ট্রেজেডিটা এখানে তুলে ধরা হইতেছে যখন শয়তানকে বলা হইতেছিল ইবলিসকে যে আদমের জন্য শেষদা করতে সে ওই শেষদাতা করে নেই রাইট লাইবলিস কানামিল জিনি এবং সে ফিস করছে তার রবের আমরের বিরুদ্ধে তাই না এবং তারপরও এদের এদেরকে এবং এদের জুরিয়াকে আমরা আউলিয়া বানায় বসে আছি আমরা প্রোটেকটিভ ফ্রেন্ড বানায় বসে আছি রাইট এবং এর কন্ট্রাস্টে দেখেন ওমা মানে আন্না সাই উমিন জাহমুল হুদা ওই ইস্তাফুল রব্বম ইল্লাহ তিয়াহমুল সুন্নাতুল আউলি না ওই তিয়াহমুল লাজাবু কবুলা এই আউলিয়া আর কাদেরকে বানাইছে আমরা এই যে সুন্নাতুল আউলিন আমাদের পূর্বপুরুষ এবং আমাদের যে ট্রেডিশন আমাদের কি আহ লেজেন্ড 
এদেরকে আমরা কি বানাই ফেলছি ওই আউলিয়া বানাই ফেলছি ওই শয়তানের লাইকি ইবলিসের বংশধরেরা এবং এই বংশধররা ইবলিস কি করতেছে আমাদেরকে আল্লাহর ইমান আনা থেকে এবং ইস্তেফার করা থেকে প্রিভেন্ট করতেছে এবং আল্লাহ এর পরের পরের কন্টাসটা দেখেন মা আশাদুম হালকা সামাওয়াতি আল্লাহ ওই আউলিয়া তোমরা যাদেরকে বানাইছো তাদের কাউকেই তো আল্লাহ সাক্ষ্য বানান নাই এই আসমান এবং জমিনের ক্রিয়েশনে রাইট তোমরা তাদেরকে আউলিয়া বানাইতেছ বাট আল্লাহ এই আউলিয়াদের মধ্যে কাউকে তো আল্লাহ সাক্ষ্য বানান নাই আসমান এবং জমিনে ক্রিয়েশনে এর অপোজিটে দেখেন আল্লাহর আউলিয়া আসল আউলিয়া কালা ওমান উরসিল মুরসালিনা ইল্লা মুবাশিরিনা ও মুনজিরিন আল্লাহর আসল আউলিয়া হইল তারাই নবীর আসল গুন যারা কি গুড নিউজ এবং ইনজার ওয়ার্নিং নিয়ে আসছিল তোমাদের কাছে কিন্তু তোমরা এই আউলিয়া ছেড়ে ওই আউলিয়াদেরকে গ্রহণ করছো রাই সো দেখেন এখানে কন্ট্রাস্ট অনেক এবং এখানে লাইক অনেকগুলা কানেকশন মেক করা যায় বাট আমি এই কানেকশন মেক করার পারপাস কি পারপাসটা হলো কোরআন নিয়ে চিন্তা করা এবং যারা চিন্তা করছে যারা এটা নিয়ে তাদাবুর করছে তারা নিজে থেকে একটা হ্যাপিনেস ফিল করছে ইটস নট লাইক যে এখানে পাস বা ফেল এরকম কোন ব্যাপার স্যাপার না যখন আপনি কোরআন নিয়ে বসবেন এবং কোরআন নিয়ে তাদাবুর করবেন তখন ইউ উইল ফিল গুড ইটস ফর ইউ ইটস নট ফর এনিওয়ান এলস এটা আপনার জন্য নিজের জন্য খাইর তো ওই লাস্ট পেসেজটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা পেসেজ এবং ইটস অ্যাকচুয়ালি বিল্ড আপ দ্য কনসেপ্ট ফর দ্য নেক্সট স্টোরি অ্যাকচুয়ালি যে স্টোরিটা এরপরে আসতেছে সেটা হলো কি মুসা মুসা আলাই সালামের স্টোরি রাইট এবং এই স্টোরিটা একটা ইউনিক স্টোরি কোরআনের কোরআনের ইউনিক স্টোরি কেন কারণ দেখেন কোরআনের স্টোরিগুলো যদি আমরা দেখি যে ধরেন আদমের স্টোরি আদমের স্টোরি সাতটা জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে বা মুসা আলাই সাল্লামের অন্যান্য স্টোরিগুলো দেখবো আমরা রিপিট হয়েছে কোনো না কোনো জায়গায় রাইট কিন্তু এটা এই ইনসিডেন্টটা এমন একটা ইনসিডেন্ট যেটা কোরআনের অন্য কোথাও রিপিট হয় নাই এমন কি এই ঘটনাটা আপনারা জানেন তাই না বাইবেল বা যদি আমরা ওল্ড টেস্টিমেন্ট বা নিউ টেস্টিমেন্ট ধরি সেটার মেজরিটি অংশই জুড়েই বসে আছে মুসা আলাই সাল্লামের স্টোরি রাইট কারণ জুইসদের কাছে এটা লাইক দ্য লাইফ অফ মুসা ইজ এ হিউজ ডিল আমরা সবাই জানি এটা তাই না এবং ওই বাইবেল বা ওল্ড টেস্টিমেন্ট বা নিউ টেস্টিমেন্টের কোথাও এই পার্টিকুলার স্টোরিটা নাই দ্যাট মিন্স এই স্টোরিটা তাদের কাছেও আননোন সো এটা এমন একটা স্টোরি এবং সেটা নিয়ে অনেকগুলা হিস্টোরিক্যাল এবং ফিলোসফিক্যাল প্রবলেমও ক্রিয়েট হয়েছে সেগুলা নিয়েও আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সো দিস ইজ এ ফেসিনেটিং স্টোরি ইন দ্য কোরআন ফেসিনেটিং স্টোরি এবং ইউনিক স্টোরি ঠিক আছে স্টোরিটা ব্রিফলি তো আমরা জানি তাই না মুসা আলাই সাল্লাম কি করছেন একটা মানুষের খুঁজে সেই মানুষটার নাম কি সেটাও আল্লাহ কোরআনে বললেন নাই বাট আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি খিজির রাইট মুসা এবং খিজিরের স্টোরিতে কি মুসা জ্ঞানের জন্য ইলমের জন্য উনি খিজিরের সন্ধানে বের হন এবং ওনার সাথে ওনার একটা ফাতাহ ছিল ওনার একটা ইয়াং সার্ভেন্ট ছিল বা ইয়াং বয় ছিল যেটা অন্যান্য রেবায়ের থেকে আমরা জানি ইউসাইব নে নুন ঠিক আছে তো ওনাকে নিয়ে জার্নিতে বের হন এবং জার্নির সময় তাদের একটা কাছে একটা মাস ছিল আল্লাহ বলছেন যে ওই মাসটা যে জায়গায় লস্ট হবে সেই জায়গাতে তুমি ওই আমার ওই বান্দাটাকে পাবা তারপর তারা হাঁটতে শুরু করছে এবং একটা জায়গায় গিয়ে মাসটা লস্ট হয়েছে তারা খবরই নাই তারপর তারা ওইটা মাসের সন্ধান আবার তারা রিট্রেস করছে রিট্রেস করে ওই জায়গাটায় গেছে গিয়ে ওই লোকের সন্ধান পাইছে এবং ওই লোকের সন্ধান পাওয়ার পর ওই লোক বলছে যে তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে না তুমি ইল নেওয়ার জন্য তোমার ওই পেশেন্সটা তোমার মধ্যে নাই আমার সাথে তুমি পেশেন্ট হইতে পারবে না তখন লোকটা তখন মুসা বলছেন নো আই উল আই ক্যান ডু উইথ ইনশা আল্লাহ উনি ইনশা আল্লাহ বলছেন কিন্তু তারপরও দেখা গেছে যে তিনটা স্টপেজে ওনারা যান এবং তিনটা স্টপেজে মুসা কোথাও মানে পেশেন্স শো করতে পারেন নাই এবং ফাইনালি ওই লোকটা মুসাকে এক্সপ্লেন করছে ওই তিনটা স্টোরির বেনিফিট বা ওই তিনটা স্টোরির আসলে কাহিনীটা কি করতেছে সেটা মেনশন করছে সো দিস ইজ দ্য ব্রিফ স্টোরি ইনশাল্লাহ আমরা ইন ডিটেলসে যাব বাট যাওয়ার আগে কিছু জিনিস আমরা আমাদের এখানে কিছু প্রবলেম এরাইজ করে সেই প্রবলেমগুলো নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি রাইট প্রবলেমটা কি যে মুসা আলাই সাল্লাম হি ইজ এ গ্রেট প্রফেট রাইট 
উলুল আজমি মিনাল রসুল যে পাঁচজন লাইক হাইয়েস্ট গ্রেটেস্ট রাসুল তার মধ্যে একজন তাই না মুসা এবং এই মুসা একজন রাসুল তিনি যাইতেছেন আরেকজন লোক নাম না জানা লোকের কাছ থেকে ইলম শিখতে এটা একটা ফিলোসফিক্যাল প্রবলেম ক্রিয়েট করে কি ফিলোসফিক্যাল প্রবলেম একজন নবী হয়ে কেমনে উনি আরেকজনের কাছ থেকে ইলম শিখতে যান নবীর ইলম আসবে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে উনি আরেকজনের কাছ থেকে কিভাবে ইলম শিখতে যান তাই না ওই লোকটা কি মুসা থেকে আরো বড় এটা একটা প্রবলেম বাট ইটস নট এ বিগ ডিল অ্যাকচুয়ালি কারণ কোরআনে আল্লাহ নিজেই বলছেন কি ফাউকা কুল্লি জি ইলমা রাইট এভরি নলেজেবল পার্সন থেকেও মোর নলেজেবল আরো কেউ না কেউ আল্লাহ বানায় রাখছেন এবং আল্লাহ ডিসাইড করেন কাকে কতটুকু উনি ইলম দেবেন বা না দেবেন এখানে কোনো সমস্যা নেই রাইট সমস্যা হলো অন্য জায়গায় যে তাইলে ওই যে খিদির যার নামই আল্লাহ কোরআনে মেনশন করেন নাই উনি কি নবী ছিলেন রাইট উনি যদি নবী হন বা এত বড় নবী যে যার কাছে মুসা ইলম শিখতেছেন উনার নাম কেন মেনশন করা হয় নাই ইসরায়েলের যে মুসা উনি না ইবনে আব্বাস ওই কাউলের এগেনস্টে খুব স্ট্রংলি বলছেন যে কি যে এই কথা বলে সে একটা গ্রেটেস্ট লায়ার সে একটা অনেক বড় মিথ্যাবাদী তার মানে কি ইবনে আব্বাসের বাইরে থেকে আমরা জানতে পারি এখানে যে মুসার কথা বলা হয়েছে ইনি আসলে কে বন ইসরায়েলের মুসা রাইট আপনারা বুঝতে পারতেছেন তো রাইট নাকি আমি জি ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ थैंक यू মাঝে মধ্যে কথা বললেন বললে আমার মনে হচ্ছে মনে হয় যে আমি ওয়ালের সাথে কথা বলতেছি না अदरवाइज समटाइम आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ वॉल और समथिंग ना ভাই আপনার কথা শুনতে ভালো লাগতেছে এজন্য কথা বলতে ইচ্ছা করতেছেন মনে হচ্ছে শুনি খাইছ বেশিরভাগ জিনিসই ভরে আছে মুসার স্টোরি দিয়ে তাই না এবং এই মুসার এত বড় একটা জার্নি এই স্টোরিটা তো আমরা মোটামুটি সবাই জানি তাই না অনেক ফেসিনেটিং একটা স্টোরি তাই না কিন্তু এই স্টোরিটার কোন দলিল তাদের রেওয়ায়তে নাই বুঝতে পারতেছেন তাইলে এখন প্রশ্ন আসে তাইলে এই ঘটনাটা কখন ঘটল এমন একটা ঘটনা ঘটছে কিন্তু এই ঘটনা কখন ঘটলো সেটার কোনো দলিল আমরা পাই না তাদের রেওয়ায়তে আমাদের জন্য এটা স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা নাই কারণ আমরা জানি এটা আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ যা বলতেছেন সেটাই রেওয়ার সেটাই দলিল সেটাই লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ভার্ডিক্ট রাইট আমাদের তো কোনো এখানে বিশ্বাস করতে সমস্যা আছে নাকি সমস্যা নাই কিন্তু স্টাডি করতেছে তখন সে কি বলতেছে কোরআনের হিস্ট্রি সিটি নাই কোরআন এই যে হিস্ট্রিটাকে বুঝতে পারে নাই বা কোরআন হিস্ট্রিকে উল্টা পাল্টা করছে এবং অনেকগুলা ক্লেম করে তারা আসলে কি তাই ওই হিস্ট্রি নিয়ে যে ক্লেম গুলো সেটা আমরা জুল কারনাইন স্টোরিটা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব কিন্তু এখন যে প্রবলেমটা এরাইজ করছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে হিস্টোরিক্যালি এটা এখন কোয়েশ্চেন চলে আসে যে এই ঘটনাটা তাহলে কোন কখন ঘটছে এটা ইজিপ্টে যখন মোসা ছিলেন রাইট ফেরাউনের কবলে যখন ছিলেন তখন হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাই না কারণ কি তখন কি হইতেছে মুসা এবং বনি ইসরায়েলের সবাই তো ওই জায়গায় বন্দি দশায় ছিলেন তো এটা ওই ইজিপ্টে থাকা অবস্থায় পসিবল না ইজিপ্ট থেকে যখন বের হয়ে গেছেন দা পিরিয়ড অফ ডায়াসপোরা বলে তারা ওই ডায়াসপোরার সময়ে এটা যদি হয় তো ওই ডায়াসপোরার সময়ে তো মুসা এবং তার ফলোয়াররা সব সময়ই একসাথে ছিলেন কখনোই সেপারেট হন নাই তাদের থেকে 
তাহলে কি তাদের তা উনার ফলোয়ারের মধ্যে কেউই দেখলো না যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে ও কথা বুঝতে পারতেছেন কিনা না যদি ওইটা পিরিয়ড অফ ডায়াসপোরার মধ্যে হইতো তাহলে কেউ না কেউ তো এটা রেকর্ড করতো এবং এমন একটা আনইউজুয়াল জার্নি তাহলে তো সেটা সবাই ইন্টারেস্ট নিয়ে রেকর্ড করত তাই না এবং মূসা এত দিনের এত লম্বা একটা জার্নিতে গেছেন এটা তো কেউ মানে সবাই কেউ না কেউ নোটিস করতো এটা তাই না ইমাম আলুসি খুব সুন্দর এটার একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ইমাম আলুসি বলতেছেন কি ইটস নট এ বিগ ডিল অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো বিগ ডিল না রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম মেরা জেগে ছিলেন রাইট এটা আমাদের টাইমে কয় সেকেন্ড ছিল ফর ফিউ সেকেন্ড রাইট বা ফর এ ফিউ মিনিটস তাই না উনি ফিরত এসে দেখছেন ওনার ব্যাড এখনো গরম আছে তাইলে লাইক ইটস এ ফিউ মিনিট তাইলে ইমাম আলোসে বলতেছে ইট কুড বি ওই মেয়েরাজের মতো একটা ঘটনা হইতে পারে ঈশ্বরকালের জন্য বা ইসরায়েলের জন্য বা মুসার জন্য এবং সেই কারণে এটা কেউ জানে না জুসদের মধ্যে থেকে শুধু মুসা জানেন তাই না এবং এই সুরাতেই আমরা জেনে আসছি যে টাইমটা রিলেটিভ রাইট সবার জন্য টাইম সমান না সাবেক হাফের স্টোরিতে দেখে আসছি তাই না ওই বাচ্চাগুলা বা ওই ফিতিয়া লাইক লাইফ টাইম ঘুমাইছে লাইক কয়েক শ বছর ঘুমাইছে বাট তারা যখন উঠছে তাদের কাছে মনে হয়েছে কয়েক মানে লাইক ইয়ামান আউ বা আদা ইয়াম একদিন তাই না সো টাইম ডাজেন্ট ম্যাটার ফর দ্যাম অলসো চিন্তা করে দেখেন যে তারা ওই ডেজার্টের মধ্যে চল্লিশ বছর ছিল এবং ওই চল্লিশ বছরে তারা কি শুধু একটা মিরাকুলাস ইভেন্ট দেখছে নাকি একের পর এক মিরাকুলাস ইভেন্ট দেখে দেখছে তাদের মাথার উপরে কি মেঘ থাকতো তাদের কি মান্না এবং সালওয়া তাদের কুলে এসে বসে থাকতো তাদের জন্য মুসা আলাই সাল্লাম সমুদ্রকে দুই দুই মানে বিভক্ত করে দিচ্ছেন পাথর থেকে মানে ঝর্ণা চার বারোটা ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে পাহাড় তাদের মাথার উপর হভার করছে তো তাদের জন্য মিরাকুলাস জিনিসগুলা কি হয়ে গেছে একদম কিন্তু আরেকটা কোয়েশন চলে আসে যদি এরকম একটা ঘটনা ঘটে মুসা ওনার ফলোয়ারদেরকে কেন বলেন নাই তাই না তোমার থেকে আরো বড় নলেজেবল কেউ আছে আচ্ছা তাহলে তো ঠিকই আছে এবং মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি এবং ইম্পর্টেন্টলি যে কোরআন যখন কোনো একটা স্টোরি বলে রাইট কোরআন যখন কোনো একটা হিস্টোরিক্যাল স্টোরি বলে তখন আল্লাহ ওই টাইম প্লেস নেম এগুলা থেকে ইম্পর্টেন্ট কি দাঁড়ায় হোয়াট ইজ দা টিচিং হিয়ার রাইট ইউনিভার্সাল লেসনগুলা এখানে ইম্পর্টেন্ট এবং লাইক যেহেতু এটা আল্লাহ এখানে কোরআনের স্টোরিটা বলে দিচ্ছেন সেহেতু এজ এ মুসলিম আমাদের এটা বিশ্বাস করতে কোনো প্রবলেম নেই রাইট আর আরেকটা জিনিস যেটা আমার মাথায় আসছে সেটা ইট কুড বি আই কুড বি রং সেটা হলো কি যে এই স্টোরিটা ইউনিক এবং এই স্টোরিটা এই সুরাতেই আল্লাহ বলে দিতেছেন বিকজ আমরা ওই এই সুরার শুরুতে এই সুরার লাইক সানে নজরুল সম্পর্কে একটা স্টোরি পড়ছিলাম যেখানে তারা তিনটা কোয়েকশন করছিল তাই না এবং ওই কোয়েশন গুলার অরিজিনেট কোথা থেকে হয়েছিল কুরাইশে তো ওই মাথায় আসে না এটা আসছিল কোথা থেকে ইহুদিদের কাছ থেকে ইহুদিরা কোয়েশন করছে যে আসাবুল কাহাফকে রুহ কি জিনিস জুল কারনান কি জিনিস তারা এমন তিনটা কোয়েশন করছে যে কোয়েশনে তারা মনে করছে ও আমরা তো হিস্ট্রির অনেক কিছু জানি দেখি মুহাম্মদ কতটুকু জানে সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রাইট কিন্তু আল্লাহ এই স্টোরির মধ্যে এই 
কাহি এইগুলার আনসার দিতে গিয়ে এমন একটা স্টোরি বলছেন দিয়ে তাদের মুখে একটা থাপ্পর লাগাইছেন যে তোমরা হিস্ট্রি নিয়ে কোয়েশ্চেন করো তোমাদের নিজেদের হিস্ট্রি কতটুকু তোমরা জানো তোমরা যে মুসাকে নিয়ে গর্ব করো এই মুসা সম্পর্কে কতটুকু জানো সি মুসার স্টোরি পর্যন্ত তোমাদের অজানা জুইসরা কোরআন নিয়ে যতগুলাই এলিগেশন করুক না কেন তাদের অন্তরে তো এই বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই কোরআনটা জিবরিল নিয়ে আসছে আল্লাহর তরফ থেকেই আসছে রাইট ইনি একজন সত্য রসুল তাই না এবং তারা সামনা সামনে যতই এটার এগেনস্টে বলুক না কেন তারা তো জানে যে এই কোরআন যা বলতেছে সব সত্য এবং এটা কত নম্বর স্টোরি যে ওয়ার্ড গুলো ওই ওই স্টোরির সাথে কানেক্ট করে দেয় এর মধ্যে ফার্স্ট ওয়ার্ড টা যেটা আসছে সেটা হলো কালাম ওইখানে আমরা কি পড়ছিলাম ফিতিয়া সেই ওয়ার্ড রে কমন বুঝতেছেন প্লাস হইল আসেন যে এখানে মুসা বলতেছেন কি যে আমি কি করব উনার ফাতাহকে বলতেছেন আমি বাড়ি হব না আমি স্টপ করব না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ওই মাজমাল বাহরাইন দুই সমুদ্রের যে মিটিং পয়েন্ট সেখান পর্যন্ত পৌঁছে যায় যদি না আমাকে হকুবা হকুবা বলা হয় এটলিস্ট লাইক কেউ কেউ বলছেন আশি বছর তার মানে লাইফ টাইম রাইট একজন মানুষের গড়ায়ু বা এর থেকেও বেশি লাইফ টাইম আমি এটার সার্চিং এ থাকবো সো লাইফ টাইম স্পেন্ডিং এর একটা ব্যাপার সেপার আসতেছে এইখানে মাল্টিপল লাইফ টাইম সার্চিং ফর ইলম একটা ব্যাপার সেপার আসতেছে সেইম ওই ইয়াং পিপলরা তারা লাইফ টাইম কোথায় স্পেন্ড করে ফেলছে ঘুমায় একজন তার লাইফ টাইম স্পেন্ড করতে করে ফেলতে চাইতেছেন কোথায় ইলম 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 নেয়ার জন্য আর আরেক গ্রুপ লাইফ টাইম স্পেন্ড করে ফেলছে ইন স্লিপিং রাইট এই সুরাতে আসতেছে কি যে পানির মধ্যে একটা আজিব রুট নিছে রাইট আজব আজব ফার্স্ট সুরাতে আজাব আজাব পাইছিলেন রানিং এমথিং রাহমাহ যেরকম ছিল তারপর আওয়া আওয়া মানে কি ছিল কি 
আরেখানে আছে আওয়াই না ইলা সহরাতি দেখেন আওয়া এই ওয়ার্ডটা কি হইতেছে রিপিট হইতেছে ওই স্টোরিতে আমাদের শিখানো হয়েছিল যে ইনশাল্লাহ বলতে হবে রাইট এই স্টোরিতে এসে ইনশাল্লাহর ইমপ্লিকেশন গুলো আমরা দেখব তাই না ওই স্টোরিতে আমাদেরকে কি করা দেখানো হয়েছে যে তারা ওই ফাতাহ গুলা ঘুমায় গেছিল তাই না ঘুম থেকে উঠছে তাই না উঠার পর তাদের কি হয়েছিল তারা কি তাদের সিচুয়েশন সম্পর্কে অবগত ছিল নাকি আনএওয়ার ছিল ভুলে গেছিল কতক্ষণ তারা ঘুমাইছে বা তাদের সিচুয়েশনটা কি এটা ভুলে গেছিল এই স্টোরিতে দেখেন মুসা আলাই সাল্লাম এবং ওনার ফাতাও ঘুমায় গেছিল এবং ঘুমানোর পর তিনিও আনওয়ার অফ হি সিচুয়েশন যে ওনার মাস্টার কোথায় গেছে ওই স্টোরিতে তারা ঘুম থেকে উঠার পর ক্ষুধার্ত ছিল এই স্টোরিতে তারা ঘুম থেকে উঠার পর তারাও ক্ষুধার্ত মাছ খুঁজতেছে খাওয়ার জন্য তাই না ওই স্টোরিতে ওই খাবার খুঁজতে গিয়ে তাদের ডিসকোভারি হয়েছে এবং স্টোরিটা প্রোগ্রেস হয়েছে রাইট এই স্টোরিতে দেখেন সেম ওই মাছটা খুঁজতে গিয়ে ওই লুকটার দেখা পাইছে এবং সেখান থেকে স্টোরিটা প্রোগ্রেস হয়েছে তাই না ওই স্টোরিতে ওই ফাতাহ গুলার উপর একটা মসজিদ বিল্ড করা হয়েছে এই স্টোরিতে ওনারা একটা ওয়াল বিল্ড করতেছেন তাই না তো দেখেন লাইক কানেকশনটা বুঝতে পারতেছেন কিনা না দের ইজ লটস অফ কানেকশন এবং ওই কানেকশনের ইম্পর্টেন্সটাও আছে সেটা হলো আপনাদের কাজ খুঁজে বের করা এখন আসেন এখানে যে চারটা স্টোরি আমরা পড়তেছি সেই চারটা স্টোরির মধ্যেও অনেক কানেকশন আছে এবং ওই কানেকশন গুলা কি দেখেন ফার্স্ট স্টোরিতে এবং এটা আগেও আমরা আলোচনা করছিলাম বাট আমি জাস্ট রিমাইন্ডার ফর ইউর সেলফ এন্ড মাই সেলফ আবার বলতেছি যে ফার্স্ট স্টোরিটা ছিল ট্রায়াল অফ ইউথ তাই না সেকেন্ড স্টোরি ছিল ট্রায়াল অফ ওয়েলথ থার্ড স্টোরি অ্যাকচুয়ালি ট্রায়াল অফ নলেজ আল্লাহ থেকে অনেক বড় ফিতনা না ব্লেসিং এবং ফিতনা ওয়ার্ক হ্যান্ড ইন হ্যান্ড ওই ব্লেসিং গুলাকে যদি ঠিক ভাবে ইউজ করেন তাইলে এটা অনেক বড় ব্লেসিং আর যদি ওইগুলার মানে গাইডেন্স এবং রাহমা এগুলার সেকেন্ড স্টোরিতে সে কিছু একটা জিনিস পাইছে রাইট হি হ্যাজ সামথিং হি হ্যাজ ওয়াট সবগুলোতেম ডিফারেন্ট দেখেন মুসা ওই যে নিডি সব সময় থেকে গেছেন উনি কিন্তু আর উনি যা পারসুট করছেন তার আলটিমেট রিজাল্ট পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন নাই এই কন্ট্রাস্ট গুলা অনেক ইম্পর্টেন্ট দ্যার ইজ এনাদার অবজারভেশন এবং সেটা লাইক আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং এটা এই সুরা অলরেডি বিল্ড আপ করে আসছে যদি এই এই জিনিসটা না বুঝি তাইলে আমাদের মাথা ওয়ালের মধ্যে বাইরে মানে টোকা দিতে হবে কারণ আমরা কিছুই বুঝতেছি না এবং সেটা কি দেখেন এই স্টোরির 
যে মেইন ক্যারেক্টার হিরো হিরোটা হিরোর নাম কি আল্লাহ বলছেন খিদির আমরা জানি একটা হাদিস থেকে আল্লাহ বলছেন আমাদের এখন যে বাহরাইন আমরা চিনি সেই দেশ সেটার কথা বলা হইতেছে বা ওনার যে ফাতাহ আমাদের কাছ থেকে অজানা কিন্তু এই অজানা থাকার কারণে কি এই স্টোরি আমাদের কোন বেনিফিট দেবে না অবশ্যই দেবে এবং যদি আমরা এই অ্যাকচুয়াল যে যা আল্লাহ বলছেন সেটার পিছনে না পড়ে যা আল্লাহ বলেন নাই সেটার পিছনে আমরা দৌড়াইতে থাকে তাহলে কি হবে আপনি এই কোয়েশন নিয়ে পড়ে থাকেন তার তিনজন ছিল না পাঁচজন ছিল সাতজন ছিল না দশজন ছিল এই কোয়েশন নিয়ে পড়ে থাকেন তিনশো বছর না তিনশো নয় বছর দেখছেন পয়েন্টটা বুঝতে পারতেছেন এবং এই পয়েন্টটা দেখেন আগে থেকে বিল্ড করে আসা হয়েছে তাই না এখন প্রবলেম হয়েছে কি আমাদের এখানে মানুষরা কি করছে যে জিনিস আল্লাহ বলেন নাই সেটার পিছনে তারা এমন ভাবে পড়ছে যে খিজির নামে লেজেন্ড বের হয়ে গেছে অনেকগুলা স্টোরি প্রচলিত হয়ে গেছে আমাদের সমাজে তাই না এবং মানুষ ওই স্টোরির পিছনে পড়ে গেছে এবং আল্লাহ যে স্টোরিটা বলছেন সেই স্টোরির পিছনে কেউ নাই এই স্টোরিটা কোথায় প্লেস করা হয়েছে চিন্তা করে দেখেন এই স্টোরির আগে পুরো একটা এন্টায়ার পেসেজ আজকেই আমরা রিভিউ করলাম সেই এন্টায়ার পেসেজের মূল মেসেজটা কি ছিল লাস্ট যে পেসেজটা আমরা পড়লাম যে কি সব কিছু ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে সব কিছু কি উপস্থিত হইতে হবে এবং সেই দিন গিয়ে আল্লাহ কি করবেন জাস্টিস কায়েম করবেন তাই না এবং আল্লাহর জাস্টিস আল্লাহর প্ল্যানিং আল্লাহ নলেজ এই সবগুলা কি আমাদের কাছে কি আছে ওইগুলা আমাদের ওই নলেজ আমাদের কাছে কি ওই জাস্টিসটা আছে নাই এখন এইখান থেকে দেখেন এই দুনিয়া সমাজের দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে এথিস্টদের সবথেকে বড় প্রবলেম হলো কি যদি আল্লাহ থাকতেন তাহলে এত ইনজাস্টিস কেন দুনিয়াতে কেন বাচ্চাদের মারা হইতেছে কেন এই বন্যা হইতেছে কেন আর্থকুইক হইতেছে কেন এটা হইতেছে কেন ওইটা হইতেছে তোমার আল্লাহ কই আল্লাহ কি কোথাও বলছেন এই দুনিয়াতে আল্লাহ জাস্টিস কায়েম করতেছেন এবং এই প্রবলেমটার আমাদের অনেকের ফেইতের ইস্যু চলে আসে এই কোয়েশন নিয়ে কিন্তু তারা একটা সিম্পল ব্যাপার বুঝে না যে এই সবগুলা জিনিসের স্টাবলিশ কোথায় হবে এই সবগুলা জিনিসের ব্যালেন্স হবে আখিরাতেই অ্যাপসুলুট জাস্টিস কায়েম হবে কিন্তু তার মানে তাইলে কি আল্লাহ এই দুনিয়াতে যা কিছু ঘটেছে সবকিছু আনপ্ল্যান্ড এভরিথিং ইজ পারফেক্ট প্ল্যান পারফেক্টলি প্ল্যান্ড এভরিথিং হোয়াট এভার হ্যাপেনিং সারাউন্ড আস আল্লাহ হ্যাজ এ গ্র্যান্ড প্ল্যান ফর দিস যেটা আপনার এবং আমার বুজের বাইরে আমি কি বুঝাইতে 
বাট এই জিনিসটা কি আমাদের নলেজ এর মধ্যে আছে না এটা হলো কি আনসিন ফর আস রাইট রিয়েলিটি আমরা বিলিভ করি কিন্তু ওই বিলিভটা শুধু আমরা বিলিভ করি আমরা দেখি না সেটা কি একটা হলো ভিজিবল রিয়েলিটি যেটা আমরা দেখতেছি এবং সেইখানে দেখতেছি অনেক ক্রাইম হইতেছে অনেক বাচ্চা মারা যাইতেছে অনেক যুদ্ধ হইতেছে এবং লাইক অনেক নিরীহ মানুষ মারা যাইতেছে তাই না এবং যখন এইগুলা দেখি তখন আমাদের মাথা ঠিক থাকে থাকে না আমরা এই জিনিসগুলার উপর বেস করে অনেকগুলা ইমেচিউর অ্যাকশনের মধ্যে চলে যায় না আমার কথা বুঝতে পারতেছেন তো রাইট অনেকে লাইক একটা ক্রাইম দেখতেছে এবং না দেখে সে মানে বুঝতে পারতেছে না আইদা সে ফেথ থেকে ইমান থেকে বের হয়ে চলে যাইতেছে লাইক হোয়াট কাইন্ড অফ গড ডাস দিস বলে ইমান থেকে বের হয়ে চলে যাইতেছে আদার অন্য কেউ কি করতেছে বেশি ইমোশনাল হয়ে উল্টা পাল্টা একটা কাজ করে বসতেছে বিকজ অফ হোয়াট আমরা সিন রিয়েলিটি দেখে জাজ করতেছি এবং ওই সিন রিয়েলিটির পিছনে যে আল্লাহর একটা আনসিন রিয়েলিটিতে যে গ্র্যান্ড প্ল্যান চলতেছে সেটা আমরা বুঝি না আল্লাহ এই স্টোরিতে এই পার্টিকুলার স্টোরিতে ওই আনসিন রিয়েলিটি থেকে যে খার্টনটা ছিল যে পর্দাটা ছিল সেইটা তিনটা ইনসিডেন্টের জন্য ওই পর্দাটাকে একটু সরাইছেন আল্লাহ সব কিছু বলে দেন নাই এই দুনিয়াতে যা কিছু যা কিছু ঘটতেছে বা যা কিছু ঘটবে সব বলে দেন নাই জাস্ট তিনটা ইনসিডেন্টের জন্য ওই আনসিন রিয়েলিটির কার্টনটা আনসিন রিয়েলিটির যে পর্দাটা আছে সেটা তুলে দিছেন যাতে করে কি মূসার মাধ্যমে আমরাও দেখতে পারি যে এটার পিছনে আল্লাহর অনেক বড় একটা কি আছে হিকমা আছে বুঝতে পারতেছেন ইট ডাজন মিন যে এখন আপনার সামনে একটা বাচ্চাকে যদি কেউ মেরে ফেলে আপনি কি করবেন না এখানে আল্লাহর অনেক বড় হিকমা আছে আমার এখানে কিছু বলার নাই ডাজ ইট মিন দ্যাট ওই ঘটনাকে কি আপনি শরিয়াতের কোন ইমপ্লিকেশন নিয়ে আসতে পারবেন পারবেন না আজ পর্যন্ত কোন উলামা কি এটা বলছেন যে ওকে কোন বাচ্চা যদি বড় হয়ে শয়তান হয়ে যেতে মনে হয় যে শয়তান হবে তাহলে ওরে মেরে ফেলো খিজিরের স্টোরি থেকে এটা আমরা বের করতে পারি এই ফিক কেউ বলছে বলে নাই ওইটা পার্টিকুলারলি ওই ইনসিডেন্টের জন্য ছিল এবং ওই ইনসিডেন্ট কেন ঘটছে কেন হইছে আল্লাহ সেটা তুলে ধরছেন বা এখন যদি কোনো বাচ্চা মারা যায় এটা কি আপনি বলতে পারবেন এই বাচ্চা বড় হয়ে শয়তান হবে সেই কারণে আল্লাহ মেরে ফেলছেন না রাইট ওইটা হলো ওই পার্টিকুলার ইনসিডেন্টের জন্য এবং এই ইনসিডেন্ট টোটালি ডিফারেন্ট এটার পিছনে কি হিকমা আছে না আছে আমরা জানি না বাট মেইন ফোকাসটা তাহলে কি হইলো বা মেইন পয়েন্টটা কি দাঁড়াইলো মেইন পয়েন্টটা দাঁড়াইলো আমরা সবকিছু বুঝবো না রাইট দেয়ার ইজ এ বিগার প্ল্যান there is a bigger thing in the background chei background ta amra ki sob gula bujbo na jemon amra mobile e app use kori right shobai mobile e app use kori ekhon oi mobile e app er ekta front end ache ba apni facebook chalaitechen facebook e apni scroll kortechen status ditechen picture ditechen seta front end e hoyteche kintu jara coder tara jane ki oitar pichone je koto gula code run korteche right এখন একটা সাধারণ মানুষের পক্ষে কি বোঝা সম্ভব যে এই পিছনে কি কোড রান করতেছে না বোঝা সম্ভব না আমরা আমাদের কাজ হলো এই যে সিন রিয়েলিটি এটা নিয়ে থাকা আনসিনে কি হইতেছে আমরা সবকিছু জানবো না বাট এই জিনিস আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে আনসিনে যাই ঘটতেছে দেয়ার ইজ এ গ্রেটার প্ল্যান অফ আল্লাহ সুবান তালা ঠিক আছে তারপর আসেন আই ডোন্ট নো do you have time but is like story ta right shane nuzul ba ei story ta background somporke bishal boro ekta hadith ache sahi bukhari te right ji ah uh, hadith is too long it ask you discuss kor possible just hold on a second বুদ্ধি এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক 
ওয়েস্টার্ন রাইট ওয়েস্টার্ন ভিউ অন কোরআনটা কি তারা মনে করে কি ওর ইন্টেলিস্টরা মনে করে কোরআন জাস্ট কি তারা তো এটাকে ওয়ার্ড অফ আল্লাহ মনে করে না জাস্ট একটা বই যেখানে মধ্যে অনেকগুলো মিথস অ্যান্ড স্টোরিজ আছে এবং তাদের কাছে মুসা এবং খিজিরের স্টোরিটা অনেক ফেসিনেটিং কারণ এটা নিয়ে তারা অনেকগুলা ফক করতে পারে লো ফল ক্রিয়েট করতে পারে এবং এর রিজনটা বলে দিচ্ছে কারণ কি জুইস ট্রেডিশনে কি নেই এই স্টোরি কোনো মেনশন নেই তারা বলে কি যে মুসলমানরা বা মোহাম্মদ সাল্লা আলাই সাল্লাম কনফিউজ হয়ে গেছেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লকলোর এবং স্টোরিজ এবং লেজেন্ড যেগুলো ছিল সেগুলার থেকে উনি জাস্ট একটা কিছু জগা খিচুরি বানায় একটা স্টোরি দাঁড় করা দিয়েছেন মাহাজ আল্লাহ রাইট এবং তারা এটা কিসের বেসিসে বলে যে অনেকগুলা লেজেন্ড এবং ফ্লকলোর পাওয়া যায় যেগুলাতে এই স্টোরি বিটস অ্যান্ড পিসেস পাওয়া যায় ঠিক আছে এজ এ মুসলিম হিসাবে আমার কি এটা প্রুভ করার দরকার আছে কিনা নিজের জন্য আর অনেক জন্য না নিজের জন্য প্রুভ করার দরকার আছে কিনা না যে এই স্টোরির ভ্যালিডিটি না কোনো দরকার নাই কারণ এটা আল্লাহ বলছেন এবং এটাই সেলফ এভিডেন্ট ফর মি এবং আল্লাহ এই সুরার শুরুতেই বলা যে নাহনু নাকুসু আলাই কা না বা আহম বিল হাক রাইট আল্লাহ এই স্টোরি গুলাকে বর্ণনা করতেছেন উইথ হাক উইথ পারপাস সহকারে যখন তারা একিউজ করে তখন কেউ না কাউকে তো দ্বারা সামনে আসতে হবে এবং সেই সেটা সেটা কি করতে হবে ক্লিয়ারিফাই করতে হবে রাইট সবার জন্য এটা না এখন আসেন যে তাহলে হোয়াটস গোয়িং অন হিয়ার যেমন তারা বলে কি যে সোরা কাসাসে মুসা এবং ওই যে হামানের দা ফেরব একটা টাওয়ার বিল্ড করছে এবং এখানে তোর ওর আর্কিটেক্টের নাম বলছে কি হামান রাইট এবং তারা বলে কি যে এটা আসলে এটা তাদের হিস্ট্রিতে পাওয়া যায় কি এটা আই ডোন্ট নো হাউ টু প্রোনাউন্স দোজ নেম টাওয়ার অফ ব্যাবেল যখন বানানো হইতেছিল তখনকার একজন লোক এর নাম ছিল হামান এবং সেটার সাথে রসুল সাল্লাম কনফিউজ হয়ে এই স্টোরিকে মুসা স্টোরির নামে চালায় দিছেন রাইট সো এবং এই স্টোরিতে মুসার স্টোরিতে এটা খ্রিস্টান সোর্স থেকে পাওয়া যায় এবং সেখানে আলেকজান্ডারের একটা স্টোরিতে সে ফাউন্টেন অফ ইউথ এর খুঁজে বের হয় এবং সেখানে সে ওই যে সমুদ্রের ধারে দিয়ে যায় এবং একটা জায়গায় তার মাছটা ওই যে ফাউন্টেন অফ ইউথ এর পানির কারণে মাছটা জীবন্ত হয়ে যায় এবং এখান থেকে হারিয়ে যায় এবং তারা বলে কি ওই স্টোরির সাথে জাস্ট লাইক ট্যাঙ্গল আপ করে করা হয়ে গেছে মুসার স্টোরি যেটা অ্যাকচুয়ালি কি ছিল আলেকজান্ডারের স্টোরি স্টোরি অফ গ্যাল গ্যামেশ বা কি তারা একটা বলে আই ডোন্ট নো তাদের ওই হিব্রু নামগুলো প্রোনাউন্স করা অনেক কষ্ট আমার জন্য সো এটার সাথে কনফিউজ হয়ে গেছে এই হিস্ট্রিক্যাল যে প্রবলেম গুলো সেটা নিয়ে আমরা জুলকারনের স্টোরিতে ইনশাল্লাহ ডিটেলস আলোচনা করবো বা জাস্ট একটা জিনিস আমরা মাথায় রাখি হিস্ট্রি যখন রেকর্ডেড হয়েছে রাইট হিস্ট্রি যে রেকর্ডটা হয়েছে সেই রেকর্ড গুলা কি পারফেক্ট আপনারা এত দূর যাওয়ার দরকার নাই আপনাদের দেশের হিস্ট্রি বলেন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান বেশি দিন হয় নাই আপনারা দুই গ্রুপ দুইটা স্টোরি বলেন যখন যে শাসনে আসে তাদের কাছে স্টোরিটা এক এক রকম হয়ে যায় এবং দুইটা ক্যারেক্টার তাই না দুইটা ক্যারেক্টার মুজিব এবং জিয়া এই দুইজনের স্টোরি কতটা ভেরিয়েশন আছে কয়েকদিন আগের কাহিনী এবং তাইলে আপনি বলেন যে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি হিউজ চ্যাপ্টার ওই হিস্ট্রি কি সবসময় ঠিক একই রকম আছে নাই মানুষ তাদের পলিটিক্যাল গেইনের জন্য মানুষ তার পলিটিক্যাল গেইনের জন্য মানুষ তার কি রিলিজিয়াস গেইনের জন্য এই স্টোরি গুলাকে বারবার ম্যানুপুলেট করে মানুষের সামনে তুলে ধরে এবং সেখান থেকে লেজেন্ড গুলা ক্রিয়েট হয় এমন কিছু কাহিনী তৈরি হয়ে যায় যে কাহিনীর সাথে বাস্তবের কোনো মিলই নাই রাইট আমার কথা বুঝতে পারতেছেন যেমন আপনারা চিন্তা করে দেখেন তো জাস্ট একটা লাইক ইনসিডেন্টের কথা চিন্তা করেন ওই যে হাবাসি কিং এর নাম কি ছিল রসুল সাল্লাহ সময় মনে আসতেছে না 
আমরা কিন্তু রসুল সাল্লাম যেহেতু উনার কাছে ওহি আসে আজ উই নো হোয়াট ইজ দ্য ট্রু স্টোরি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইসা থিঙ্ক অ্যাবাউট ইসা যদি আমরা শুধু খ্রিস্টান নেরেটিভ গুলাকে ধরি বা ওই হিস্ট্রি গুলাকে আমরা যদি নেই তাহলে কি দাঁড়াইতেছে প্রবলেম রাইট কিন্তু আমরা ডিভাইন ইন্টারভেনশন থাকার কারণে ওহির কারণে আমরা জানতে পারতেছি কি ইসলাম বা কোরআন জিনিসগুলাকে ম্যাস্ট আপ করে ফেলছে বরং ইসলাম এসে কোরআন এসে ওই হিস্ট্রি গুলাকে স্ট্রেট লাইনে নিয়ে আসছে কথাটা বুঝতে পারতেছেন তারপর তারা ওই কোরআনের ব্যাপারে ওই একটা এখন বাদ দিছে বাদ দিয়ে এখন তারা একটা খুব সুন্দর টার্ম ইউজ করে সেটা হলো কোরআনিক রিটেলিং অফ দ্য স্টোরি তারা এখন বলে না যে কোরআন এখন হিস্টোরিক্যালি ইনকারেক্ট বলে তাই যে কোরআন ওই হিস্ট্রি গুলাকে নতুন রূপে আমাদের সামনে তুলে ধরতেছে যাই হোক যা বল যাই বলুক তারা উই নো হোয়াট ইজ দ্য ফ্যাক্টস রাইট এবং সেই কারণে অনেক লাইক উইক মেন্টালিটির মুসলিম এবং অনেক করাপ্টেড মুসলিমরা একটা আইডিয়া নিয়ে আসছে যে কি এই স্টোরি গুলো মানে কিছু কিছু স্টোরি কে রূপক বানায় ফেলে যে ইটস জাস্ট এ রূপক স্টোরি আল্লাহ আমাদেরকে গাইড করার জন্য একটা লাইক মুসার রূপক স্টোরি বানছেন এবং এটা ওই আগের যে বলতেছেন যে একটা সময় মুসা সাল্লামকে উনার বনি ইসরায়েলের লোকদের মধ্যে একজন লোক প্রশ্ন করে বসলো যে হু ইজ দা মোর নলেজেবল এমং দা পিপল মানুষের মধ্যে সব থেকে জ্ঞানী লোককে মুসা আলাই সাল্লাম আনসার দিয়েছেন কি আমি এবং আল্লাহ মুসা আলাই সাল্লামকে রেপ্রিমেন্ট করছেন এই কারণে যে উনি ইলমটাকে উনার নিজের দিকে অ্যাট্রিবিউট করছেন এবং দাস উনাকে বলছেন কি যে নো দেয়ার ইজ সামওয়ান মোর নলেজেবল দেন ইউ তখন মুসা আলাই সাল্লাম কি বলছেন যে হে আমার রব আমাকে বলেন যে আমি উনার সাথে কিভাবে দেখা করতে পারি তখন আল্লাহ উনাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন যে কিভাবে দেখা করার জন্য রাইট আমি আর পুরা বাকি স্টোরিতে গেলামই না বা বাকি হাতিসের অংশে গেলামই না এখানে প্রবলেমটা যেটা এরাইজ হইতেছে সেটা আগে চিন্তা করেন মুসাকে জিজ্ঞেস করছে কে বা ইসরায়েলের লোক যে হু ইজ মোর নলেজেবল রাইট এখন মুসা আলাই সাল্লাম যে ভিসিনিটিতে আসেন দলাম যে তারা পিরিয়ড অফ ডায়াসপোরাতে ওই ইসের মধ্যে আছে তারা ডেজার্টের মধ্যে আছে তাদের ওই ভাস্ট এরিয়ার মধ্যে মুসার থেকে নলেজেবল আর কেউ আছে না মুসাকে তাহলে রং আনসার দিছেন দেখেন আল্লাহর এই জিনিসটা পছন্দ হয় নাই এবং এটা আমরা নবীরাসের ক্ষেত্রে দেখি যে তারা কোন তারা সিন করেন না তারা কোনো গুণাগার গুণা করেন না বাট তারা যে স্ট্যান্ডার্ড তাদের স্ট্যান্ডার্ডটা অনেক হাই আমাদের থেকে অনেক হাই 
আপনার সামনে যদি একটা লুক এসে আপনি কথা বলতেছেন এর মধ্যে এসে যদি আপনাকে কথার মধ্যে ডিস্টার্ব করে আপনি কি অ্যানোয়ার্ড ফিল করবেন না আমরাইমই না But according to the standard of Rasul, it is Allah's name. That's why he said that Musa is going to be able to do the repriment of the Rasul Salaam. He said that he is going to be able to do the repriment of the Rasul Salaam. Plus, let's see. Jay, Musa is a Rasul. Right? Musa is a Rasul. এবং ওই রসুলকে কোয়েশ্চেন করতেছে কে একটা সাধারণ লোক একটা লোক ওনার ওনার উম্মত থেকে একটা লোক কোয়েশ্চেন করতেছে হু ইজ নো মোর নলেজেবল এখানে অফেন্সটা করছে টাকে মুসা নাকি ওই লোকটা আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন লাইক আপনার আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে হে রাসূল লাইক কে নো মোর নলেজেবল टीचारे रिस्पेक्ट ना थे क्लस এবং মুসা এবং স্টোরি বেসিক্যালি টিচার এবং স্টুডেন্টের জন্য দেয়ার আর লেসন আপন লেসন আপন লেসন অনেকগুলো লেসন আছে এখানে টিচার এবং স্টুডেন্টের জন্য সো ওই বদ লুকটার মুখ বন্ধ করানোর জন্য কি বলতে হবে শেট আপ অ্যান্ড লিসেন টু মি বিকজ আই এম নোর মন নলেজেবল আমি এখানকার রসুল এবং একটা টাইমে একটাই রসুল থাকে এবং রসুল থেকে মন নলেজেবল এটা তুমি কোন ধরনের কোন লাইক ইটস ইটস কাইন্ড অফ ব্যাথ ওবি রাইট কোয়েশ্চেনটা করা इनशाला যে আল্লাহ চাইলে তো ওনাকে সরাসরি বলে দিতে পারতেন না যে এই লোকটা তোমার থেকে বেশি জ্ঞানী এবং এই সেন্সে তোমার থেকে বেশি জ্ঞানী কাহিনী শেষ হয়ে যায় না আল্লাহ ওনাকে কি করছেন বিশাল বড় একটা জার্নিতে পাঠাইছেন তাই না রিজন কি দিস ইজ ইল ইউ আর টকিং এবাউট ইট ডাজেন্ট কাম ফ্রি তোমার ইহিল নেয়ার ডেসপারেশনটা থাকতে হবে এবং সেটার জন্য কষ্ট করতে হবে ইহিল ফ্রি ফ্রি আসে না যেটা আমরা সবা সব স্টুডেন্ট ভুলে গেছি রাইট সোফায় বসে হেলান দিয়ে তাই না হাতের মধ্যে এক গ্লাসে মানে জুস আর আরেক গ্লাসে ফুড নিয়ে বিছানার মধ্যে হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে नलेज के तुम जीवन सबकिजार कर ना दीबा तलेज तुम्हें किबा तरह कि तुम्हारे So that's true. That's true. If if a lot of Musa are not applicable, then you and I are not going to take exception. No. Allah has made us a story to understand. We as a whole Quran to understand. We are on the same page. So we can do it. Rabbana taqabal minna inna kanta samiul alim wa tubagalina ya maulana inna kanta tawabur rahim. Assalamualaikum warahmatullah.